Olá, YouTube Lândia, bem-vindos! Bora ser feliz! Hoje, especial, é o nosso React. Tem cada bafão para contar para vocês, é Xiii! Atrás de Xiii! E é claro, hoje, mais que especial, eu não estou sozinho. Estou acompanhado aqui de duas grandes parceiras que vão me ajudar a reagir aos bafões do dia. Antes, mas antes, se inscreva! Curte, comenta, ative o sininho para receber as notificações e se intrometa à vontade que esse canal aqui é nosso. Bora ser feliz! Vamos começar então trazendo a nossa primeira convidada. Agora no nosso Sert em Sert React. Nós vamos aprontar hoje, hein, gente? Fica até o final com a gente, hein? Nossa primeira convidada, Sandra. Bem-vinda, Sandra! Senta aqui no nosso sofá. E... Claro, tem ela também que vai participar aqui com a gente, Cidinha Alves. Bem-vinda, Cidinha. Bora ser feliz. Sente aqui no nosso sofá. Sinta aqui. Pois é, nossas duas convidadas. Tudo bem? Bem-vindas. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindas. Vão reagir? Com certeza. Tem cada abafão para contar para vocês. Vocês vão aí comentar tudo? Vão falar tudo ou não? Vamos, vamos falar tudo. Não vou ficar tímidas? Vou falar tudo sim, pode ter certeza. Vamos falar tudo. <risos> tudo mais um pouco. Tá, tá bonitinho o microfone, tá funcionando, tá verdinho tá, a luzinha. Tá tudo verdinho aqui. Olha que maravilha. Então vamos começar. Bora ser feliz, conta com o teu like, hein? Comenta aí, fala para mim de onde você tá vendo o vídeo e reage também junto aqui com a gente nos comentários. Vamos lá então para o nosso primeiro react do dia. As minhas colegas aqui vão reagir às notícias que eu estarei lendo aqui para vocês e vocês também reagindo aí nos comentários, ok? Após término, Mel Maia e MC Daniel postam vídeo juntinhos e fãs vão à loucura. Pois é, minha gente, será que eles voltaram? Mel Maia e MC Daniel, que terminaram o namoro no início desse mês, né? Foi até antes do Dia dos Namorados. Os dois passaram o um Dia dos Namorados brigados. Pois é, estão cada vez mais próximos. A atriz postou um vídeo no TikTok, nesta segunda, 26 do 6, em que aparece ao lado do cantor dentro do carro, olhando o celular e com a legenda Eu e o meu best, que é o meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas. Vamos ver o vídeo juntos então? Rodô, olha só! Pois é, clima de romance no ar. Ah, voltaram sim, com certeza não voltaram? O que vocês acharam aí vendo o vídeo? Com certeza voltaram. E agora vamos reagir a essa notícia. Qual é a, é, comentem e reagem com os emojis, né? Aqueles emojis que a gente ama no WhatsApp, no, no Facebook... Vamos reagir agora aqui também. Qual é a reação de vocês? Clica aqui na tela do celular, ó. Eu vou clicar. Clica aí. Clica, Cidinha. Pois é. Que carinha é essa? Feliz. Feliz por eles. Reatando o namoro, né? Que chato terminar antes do, dos é. dias do namorado. É, eles brigaram né? por ciúmes, né? Diz que ele é muito ciumento. Né? E aí tiveram essa briga aí. Mas, pelo que tudo indica, já voltaram, né? Os fãs amam esse casal, né? O que, que você acha, Cidinha? Ah, eu coloquei uma carinha de feliz, porque eu sou fã dos dois, eu amo os dois. E, gente, eu só falo as coisas aqui quando eu tenho certeza. Amei que eles voltaram e vão ser muito felizes. Com certeza. Então, sucesso aí para Mel Maia e MC Daniel, que já estão em clima de romance. E tá todo mundo aqui torcendo para esse casal lindo. Sim. Sucesso! E as notícias não param por aqui, vocês reagindo junto com a gente, porque é o nosso 7 em 7 React. Quero o teu comentário, quero o teu like, você se inscreva, hein, minha gente. Continuando a segunda notícia, Fernanda Gentil diz que estava incomodada sem projeto na Globo. Pois é, Fernanda Gentil reforçou o discurso de que sua saída da Globo foi bastante tranquila apesar do incômodo de ter ficado na geladeira. Pois é, contratada ao longo dos 15 anos em que esteve na emissora, a apresentadora garante que não existe mágoa ou arrependimento em ter trocado o esporte por entretenimento, pelo entretenimento. Abre aspas, ela diz, de jeito nenhum. Essas duas grandes decisões que tomei lá dentro foram muito bem pensadas. Disse ela em conversa com o Fofocalizando do SBT. Eu acho que 
foi um erro dela ter saído do esporte para o entretenimento. Ela deveria ter ficado lá onde ela fez bastante sucesso, né? Tava dando um show na cobertura da Copa. Enfim, e as meninas, o que, que vocês acham, meninas? E aí, o que, que vocês acham? Ah, eu acho... Eu gostava dela no, no esporte. Eu acho que ela errou de ir no entretenimento. Não Outra. Funcionou, não rolou. Ela estreou naquele... No programa Se Joga, né? E depois já veio a pandemia. E o programa não alavancou na audiência, perdeu para a hora venenosa, para a hora venenosa da Record TV, enfim. Aí depois ficou fora do ar, ela voltou com o Se Joga edição especial de sábado, que também não decolou, enfim. Eu acho que ela deveria ter ficado no esporte, eu acho que ela se encontra no esporte, vocês. Cidinha. Eu acho que ela tinha que ter ficado no esporte. Não gostei dela lá no entretenimento, não. Eu sou sincera, eu já falei que eu falo, falo mesmo... Eu não gostei dela lá. Então ela tinha que ter ficado lá atrás onde ela estava. <risos> então tá bom, é a opinião dela. É isso, gente. Bora ser feliz. Se joga! E vamos continuar, minha gente, porque a gente quer mais é reagir. Olha só essa. Empresário surpreende Maraís em show e diz vai ter um filho comigo. Oh! Pois é, minha gente. Solteira Maraísa, dupla de Maiara, foi surpreendida durante o show no São João de Petrolina, no domingo 25 do 6, com um buquê de flores, enviado por Isaías Duarte, empresário conhecido por agenciar vários famosos do ramo música e por ter se relacionado com diversas celebridades. Nos bastidores da apresentação, Isaías se declarou para a cantora e a afirmou em entrevista descontraída ao Léo Dias quais são suas intenções com a artista. Segundo Maraísa, ela já conhecia Isaías, pois ele teria se relacionado com uma amiga dela, porém ele negou. Pois é, gente. E aproveitou para fletar com a sertaneja. E abre aspas, ele diz. Ela deve ter me pegado, eu não peguei ela. Quando eu vou pegar mulher, eu pego valendo e eu quero pegar ela, Maraísa. Mas pegar para valer mesmo, para a vida toda. Oh! Oh! Só tive três namoradas na minha vida inteira, disse o empresário. Pois é, hum, pegou a amiga e agora tá namorando com ela, vixi. Flertou a amiga e agora tá com... Ai, não sei não, gente, vocês. Eu faço o plim da Sandra. Gente, namorou a amiga, agora tá... Ai, sei não, achei meio estranho. E o que que tem isso a ver? Eu não concordei, não. Ai, eu tô acha? super feliz. A fila anda. Deixa eu falar. Dá licença? A fila anda. A amiga foi, já foi. Agora, eles têm mais... É que tem um filho, ser feliz mesmo. Toma. Eu achei estranha essa história. Uhum. De flertar a amiga e depois estar tá com ela. Mas se ela tá feliz, se ela quer. Ó, esse cara tem uma lábia, hein? É. Mas... Também tô achando, hein? Querendo pegar a amiga e todas as amigas. Ela que. A amiga que pegou ele. Deixa isso pra lá. Foi passado. É, sei é não. Passado. O amigo que pegou. É passado. Agora se ele quer ficar amiga com ela. Amiga do céu. Da... Agora é De... culpa da mulher? Deixa o homem ser feliz com a Maraísa, gente. Que tá que já. Então. Que seja eterno enquanto dure. Felicidades pra ele. Se ela tá feliz... É isso então, que importa. É o que importa, né? E aí, o que, que vocês acham? Vocês concordam com a gente? Fala aí, gente, nos comentários. Concorda pode, ou não? Pode comentar, gente. Fica né? O comentário de vocês é muito importante. Curta, deixa o seu like, hein? E, minha gente, vamos pra bomba do dia. Pois é. Lisa Gomes e Bruno, da dupla com Marrone. Polícia vai atrás da repórter na porta da Rede TV. Pois, hein, gente? Pois é. A Lisa Gomes, repórter do TV Fama da Rede TV, foi surpreendida hoje ao chegar para trabalhar na emissora e ter um carro de polícia à sua espera. A jornalista foi intimada por policiais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância a depor sobre o processo contra o cantor Bruno, dupla com Marrone. Então vocês lembram do episódio, né? Quando o Bruno deu uma entrevista para a apresentadora, a jornalista Lisa Gomes. E do nada ele perguntou se ela tinha... Vocês entenderam, né? 
a gente não pode falar aqui, senão o YouTube, enfim, ele foi super indelicado e ele fez uma, ele foi, é, foi considerado uma declaração transfóbica da parte dele, né? E aí Lisa Gomes resolveu processar o cantor, mas ela disse que se sentiu, é, ela ficou muito constrangida com a polícia na porta da emissora. Ela chorou muito, se sentiu muito humilhada, né? Pressionada. E ainda vai dar pano pra manga essa história, gente. O que vocês acham de tudo isso? Pois é, gente. Então eu achei que o Bruno foi muito indelicado. Eu achei, né? Foi muito indelicado, né? Devia ter guardado a curiosidade com ele, que nós somos pessoas curiosas mesmo, né? Ou tivesse sido um pouquinho mais discreto, mas, ai, gente, esse tipo de pergunta que se faça para uma repórter. E aí? É. A, o tipo de pergunta não foi legal, mas a curiosidade eu até não Dá licença, deixa eu falar aqui. Eu só falo as coisas quando eu tenho certeza. Ixi. O Bruno foi muito, mas muito, 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 muito infiel no que ele falou. Ele não devia. Eu sou fã, sou fanática nele. Fiquei muito triste com essa notícia. Bruninho, você me perdoa, sou sua fã, mas você deixou a desejar. Mas mesmo assim, gente, quem somos nós para julgar, né? E outra coisa. Ele não tem que falar nada da vida da, da pessoa. Tá me entendendo? Que guardasse a curiosidade com ele. Lógico, né? guardasse com ele. Cada um é, é o que é, é pronto, que se faça. Não, ele foi certeza, muito indelicado. Foi mal educado. É. Foi muito, muito mal educado. Né? Ele foi infeliz. É, na foi infeliz dele. na pergunta. Muito né? infeliz. Você quer falar alguma coisa? Quer? Fala. E a Lisa também, né, gente? Um carro de polícia. Você chega pra trabalhar e tem um carro de polícia na... Na porta da emissora? Que susto, hein? Outra coisa, você ter curiosidade é uma coisa. Agora, perguntar, falar, isso é uma ofensa. Não pode. Sinto é, muito, então. Bruninho. Você deixou a desejar. Vamos continuar acompanhando, porque ainda vai dar pano pra manga essa história, hein? E vamos lá, minha gente. A relação de Bruna Biancardi e a mãe de Neymar fica cada vez mais turbulenta. <risos> Antes, cara, você curtindo, comentando... Ah, tá aqui pela primeira vez, gente? Se inscreva, né? Dá uma moral aqui pra gente, bora ser feliz. Que Bruna Biancardi e a sogra Nadine não são muito amores uma com a outra, isso os fãs de Neymar já sabem. No entanto, o distanciamento entre elas, que sequer se seguem nas redes sociais, tem ficado cada vez mais evidente. <risos> Segundo fontes da coluna Splash, as imagens vocês estão vendo aí. As duas que se encontraram no leilão do Instituto, no leilão do Instituto Neymar, na última quinta-feira, se trataram com frieza e se evitaram. Biancardi, no entanto, foi filmada sorrindo para a sogra. Abre aspas, o que acontece é que existe uma tentativa de Bruna, pelo menos publicamente, de fugir do climão. Mas nos bastidores não se gostam e todo mundo sabe. A Bruna parece mais disposta a ter uma boa relação do que a Nadine. Mas é rejeitada pela sogra, diz uma pessoa próxima à família. Gente, o que vocês acham de tudo isso? Eu não sabia que as duas não se seguiam nas redes sociais. Eu também não sabia. E também não sabia que as duas não se gostavam. Eu fiquei sabendo aqui pela coluna Splash. Eu também não. Não, não sabia. sabia. E, e que chato, né? Pois é. Essa é a minha reação. Ai, que triste, né? Que e tem todo esse episódio triste. também do... Neymar traiu a noiva, né? Uma noiva, uma menina linda, né? Grávida, né? Tá vindo um bebê aí pela frente. Sim. Enfim, achei tão triste, né? E o Neymar, né? Neymar, vamos combinar, né, gente? Não segura a onda. Essa história de traição tá muito primitivo. Traição tá... Acho que já entrou na era primitiva, essa história de traição. Porque não precisa mais perpetuar a espécie, cara. Não precisa ter várias. Fique só com uma, com a sua noiva. Pois é. E quem ama? Quem ama trai, Cidinha? Quem ama não trai. Você perdoaria uma traição? Sim. Uma oh. vez só. Ah, por quê? Porque se eu amar a pessoa, a pessoa me trair e se arrepender e provar pra mim que se arrependeu, por eu amar, eu perdoaria sim. Eu acho também, a gente não pode ver de achismo, né? Hum. Mas por ver essa menina aí, ai que humilhação, traída pelo namorado, é noivo, ou marido, não sei como que eles estão aí. Sogra não aceita, sogra não gosta dela. Que situação, hein? Posso falar? Pode, fala. Isso é mídia, gente. Mídia. 
Imagina, ele pode até ter traído Mas ela. Mas uma pessoa próxima tá afirmando que ela... Tudo bem, e até aí eu fiquei assim, espantada, porque eu não imaginava isso, não sabia. Só que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Se não gosta, por que vai ficar fingindo, sorrindo lá, agradando, passando a mãozinha? Não gosta, não gosta. Não é problema dela. É ela que sabe da vida dela. E se a Nora quer tentar lá fazer uma amizade com a sogra, a sogra não tá afim, deixa a sogra no cantinho dela lá, uma hora as coisas... Quando a criança vir ao mundo, as coisas mudam de figura. E sobre a traição, se ele te traiu, traiu, você perdoou, vida que segue, filha. Eu sempre falo isso, a vida que segue. Olha, falou a filósofa Cidinha Alves, hein, gente? Nossa, que filosofia. Você filosofou agora, hein? Tô já até concordando com você. Vocês concordam com o que ela falou? Concordam com o que eu falei, com o que a Sandra falou? Concordam com as nossas carinhas de reacts? Dá a sua opinião aí, que sua opinião é importante aqui pra gente, gente. Deixa o seu like também, tá bom? Se ela tá feliz, meu filho, nós também estamos felizes. E bora ser feliz, né? E, minha gente, falando em todo esse bafão envolvendo Neymar, namorada, a mãe de Neymar, pois é, tem mais um bafão. Um homem de 30 anos faz testamento e deixa todos os bens para o Neymar. Xiii, que que é isso, gente? Pois é, imagine deixar todos os seus bens para uma pessoa famosa. É o que esse homem aqui, esse anônimo que não quis se identificar, tem 30 anos, revelou ao site Metrópolis. Ele oficializou o seu testamento e deixará tudo o que conquistou para o jogador Neymar Júnior. Vocês acham, gente? Por que não deixa para mim, hein, que estou precisando? É... Quando questionado sobre o motivo da doação, ele não quis se identificar e explicou, abre aspas, mesmo eu tendo quase 31 anos, eu não estou muito bem de saúde. Por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar. Mas por que deixar tudo para o jogador Neymar? Deixar toda a fortuna para ele, que já é trilhardário? Ele respondeu, abre aspas, gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Eu também sofro com difamação, também sou super família, e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas principalmente sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro. Algo um pouco raro hoje em dia declarou esse homem aí de 30 anos, hum, deixou muita bola do Neymar, hein? Mas, enfim, não quis identificar, mas vai deixar a fortuna toda para o jogador. Que história, hein, gente? O que, que vocês acham de tudo isso? Você Fazemos palhaça, altas viagens. Você é palhaçada, gente. Vocês acham que esse cara... Vocês estão acreditando nessa história que esse cara deixou a fortuna para Neymar? Neymar não precisa disso. Você está achando que ele está falando mentira e que ele está querendo biscoito? Esse cara está mentindo. Olha, você está falando uma coisa muito séria, Mas hein? Mas eu estou falando que eu tô Ué, se ele é Nada tão... como o tempo. Se ele é tão família, ele não tem uma sobrinha, não tem uma irmã, não tem ninguém para deixar fortuna. Se ele é tão família, ele deixaria para a família? É só pensar, raciocinar? Para o Neymar que não precisa de nada? Ou então, se eu pegasse o dinheiro dele, vai morrer? Tem culpa que você vai morrer, filho? Dá para uma instituição... Tem tanta gente carente tanta precisando. Gente carente, é, falando sério agora, exatamente. É o que eu penso também. Por que, que vai colocar dá para Neymar? Neymar não tá precisando de mola de ninguém, não. Neymar tem tudo do bom e do melhor. Aí você trabalhou. Tá bom, deixa a Sandra falar um pouco. Essa Cidinha, a gente gosta de falar, hein? Porque gente, mas a Cidinha, ela tá aqui, tá, hein? Eu até concordo em dar para animal. Porque o animal precisa de um tutor. Então, não necessariamente o dinheiro vai exatamente pro animal. Gente, pro animal... A vida de alguém vai ah. mudar também junto com o animal. Ah, mas eu concordo com a Cidinha, dá pra instituição, tem tanta criança eu passando também... fome, tantas famílias, né? Eu não acredito. Animal tem abrigos também, tem, né? tem todo um acolhimento, né? Isso é mentira, isso é mentira. Se ele tá doente, por que que ele não ajuda com a, com a herança dele a, a algum local que pesquise a doença dele ou que trate a doença dele? Não, isso né? é tão família, ele que... se ele... Se ele é tão família, ele deve ter pelo menos uma sobrinha. Alguém da família deve estar vivo. É, mas ele falou que tinha uma relação com o pai que já é falecido. Uma boa relação. Né, é, ele tinha uma boa relação, né? O pai, mas, o, mas tem alguém da família? Tem mais alguém que eu não tenho filho? É, gente, essa história é meio estranha, né? Mas, Muito enfim, bom. tá Nossa. aqui, a gente lê, né? É fonte, é da notícia do Metrópolis, essa notícia, né? A gente não vai pegar qualquer notícia Ai, pra eu dividir com vocês. Fala mesmo, não tô nem aí. É o que ela acha... É o que a gente acha que vocês, vocês concordam com as nossas opiniões? Se eu estiver enganada, vocês me desculpem, se eu estiver errada, me perdoem, mas é a minha opinião. Quer deixar herança? Deixa para uma instituição, várias instituições, é muito dinheiro. Ajuda quem precisa. 
instituição séria, né? Séria, aquela que realmente está cuidando, está ali, preservando a saúde da criança, o cuidado, da educação. A gente também está vendo muita instituição aí, fundo de quintal. A gente tem que tomar muito cuidado, né? É isso, gente. Achei tão estranho essa história. Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai dar ainda, né? Vamos ver, porque essa história está repercutindo. Foi a notícia mais lida em quase todos os portais no dia de hoje. E para encerrar, as notas de Patrícia Kogutti. Vamos ver para quem ela deu nota 10 e nota 0. E se você concorda com as nossas opiniões aqui. Começando então, ela deu nota 10 para o ator, para o ator Cláudio Gabriel pelo Tadeu de Terra e Paixão. O ator vem chamando a atenção com um falso moralista, cheio de segredos obscuros. As cenas dele com Tata Werneck são especialmente divertidíssimas. Pois é, nota 10 aí para Cláudio Gabriel e Tata Werneck dando um banho de interpretação aí na novela de Valsir Carrasco. O que vocês acham, meninas? Merecido 10? Merecidíssimo! Nota 10, nota 1000 para esse casal, muito bom mesmo! Cidinha que a noveleira está acompanhando a novela mais do que eu... Então, você concorda com 10 de Patrícia Cogut? Concordo com 10. Com 10, se eu pudesse dar mil, daria mil. Muito. Ela é ótima, ele é maravilhoso. Ela Mas é divertidíssima, né? A Taverneck é uma humorista nata, de primeira muito, qualidade. Muito bom. Sandra, concorda? Assiste a novela? Eu concordo. Eu só não assisto a novela, mas eu conheço. A, o trabalho. A, a, o trabalho da Tata Werneck, ela é divertidíssima. E, e conheço o trabalho dele também em outras novelas que eu assisti. No momento eu não estou assistindo, mas eu conheço ele. Ele é, ele é ótimo, ele é engraçado. Até fazendo coisa séria, eu, eu, eu achava ele engraçado. Então, e agora nota zero. Xiii! Patrícia Cogut deu nota zero para... Xiii! Tem que ter o X, né, gente? Deu nota zero para o minuto do casamento blindado durante o Hoje em Dia da Record. Pois é, esses dias estavam ensinando, o casal estava ensinando, o que o homem precisa fazer quando errar com a mulher e como ela deve reagir. Parece coisa de séculos atrás. Pois é, gente. Esse é o zero de Patrícia Pogut. O que vocês acham? Vocês concordam? Com zero para o minuto do casamento blindado no Hoje em Dia da Record TV. Com certeza, eu concordo. É zero, 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 vírgula zero. Mas eles lá, gente, eles estão ensinando como o casal deve se comportar, como se deve reagir a determinadas situações, briga. Eles dão dica. Vocês não concordam com a dica? Eu não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. Um casal tem a vida a, a dois deles lá, é entre eles. Eles sabem o que estão fazendo. Eu não concordo com isso. Pode rir. Não concordo. Agora vai me ensinar como é que eu vou ver com o meu marido? Não. Ué, não é bom receber uma dica, ver uma dica não, interessante? Não, não. Eu tenho muitas dicas que eu pego do YouTube, que eu vejo na TV. Não, eu gosto. Gente, mas eu, é esse dia. Eu fazer... Eu, eu sou é eu, horrível. não quero dica Eu sabia ninguém. que eu ia aprontar na, minha, na nossa gravação aqui, eu sabia. Mas é sério, que ela graça. Falou, ela falou que ia vir afiada, e tá afiada. Gente, gente presta atenção, que graça Olha. Foi você estar tá com seu marido ou com a sua esposa e, e, e vou fazer aquilo porque, vou porque eu tive uma dica de vou colocar o casal do... do... Do gente, vocês são lendado no meio da cama de vocês. Então, vocês acham que não, não tem sentido isso aí? Não, gente, tem que ser natural. A eu acho legal é. quando é para favorecer, quando é para o bem, é. é legal. É, pode falar, Sandrinha. Ó, dependendo, do, assim, se for para ser, para a mulher ser omissa, a claro, mulher não, omissa então. muito tempo. Então, se for uma dica para omissão, não. Para submissão, não. É zero. Ó, oh, mas dica a dica é... Ela. Dica nenhuma. Dica nenhuma. Os dois é que resolvem a vida deles ali dentro. Então, agora o que não pode acontecer é a violência, não, né? Não, com certeza. Qualquer isso tipo não. de violência, isso não. não. Mas é. É que eles estão dando dica, assim, porque todo casal, eles têm as suas desavenças, têm os seus erros, os seus, os seus acertos. Conversar é legal. Às vezes, às vezes uma palavra, conversar. uma coisa que você vê na TV, você fala, poxa, não pensei nisso. Hum. Deveria, ter, ah, vou... deveria ter pensado nisso. Podia falar, né? Ele falou, então eu vou fazer igual eles falaram. Não, não. mas não também fazer, não. arriscar. Ah, mas... Mas tem coisas que não. é boa, é bom pra gente aproveitar. Mas, ó, gente, ela é tá a minha ela opinião. Tá, é a minha tá? opinião. Se é pro bem. Me perdoe se eu tô errado, mas tem é tudo que for bom. Vocês fiquem à vontade, comente à vontade, pode acabar comigo, não tem problema, não. Pois é, gente, já acabou. Acabou o nosso react, ah, nosso 7 em 7. Queria... Falamos bastante, hein? Vai dar, ah. vai dar pano pra manga, hein? A gente ah, quer saber é. o comentário de vocês. O que vocês acharam? 
dessa participação dessas duas aqui que se intrometeram. Eu amei, minhas convidadas. Gente, a gente quer mais vezes, hein? Gente, eu, eu fui realista no que eu respondi, no que eu falei. Eu falei o que eu penso mesmo. É, aqui não tem teatro, não. Sou atriz, faço teatro, mas não, não, eu não, não fiz teatro aqui, não. Eu fui eu mesma, a Cidinha mesmo. Eu sou assim. Eu sei que muita gente pode não gostar, mas eu sou desse jeito. Pois é. Então tá aí, gente. Foi, nossa, foi nosso primeiro react de hoje, com a participação de Cidinha Alves e Sandra Vieira, que voltará mais vezes para participar aqui desse momento. Gostaram? Sim ou não? Queremos saber. E vamos ficando por aqui. Agradeço. Obrigado, minha amiga Cidinha. Obrigado, Sandra. Venham mais vezes participar aqui comigo. Quero vocês aqui, dependendo do que for, toda uma vez na semana, faremos um react aqui para vocês. Obrigado pelo convite e a todos vocês que estão assistindo aí, que vão ver, um abraço grande para vocês, tá? Deus abençoe a vida de vocês grandemente, viu? Obrigada, Júnior, pelo convite, eu adorei. Sejam bem-vindas sempre. É, eu não falei tudo o que eu pensei. Foi meio tímida, porque... né? A gente percebeu, mas tá bom. É... Na próxima você vai se soltando. Aos poucos você vai se soltando. Vamos soltar mais, eu prometo. Até a próxima, gente. Beijos, fiquem com Deus. Bora ser feliz. Tchau. Tchau.